Chi la fa, l'aspetti. La sfida. Dove? Dove? Ah, eccolo è qui. No, neanche questo. No, questo non è, questo non è. No, questo non è. Deve esserci per forza, sono sicuro che c'è. Devo trovarlo a costo di mettere sul quadro l'intera biblioteca. silenzio di tomba mi fa venire i brividi. Oh! Eccolo qui, finalmente l'ho trovato. Ecco, è finita la quiete. Diventa lo sultano al posto del sultano. Leggi qui. Qualsiasi comune cittadino ha il diritto di sfidare il sultano. Esatto, proprio così una sfida, un combattimento con il sultano. Ma a condizione che la sfida avvenga in pubblico e usi le seguenti parole. Senti tu, testa di rapa. Cosa? Già, il sultano è obbligato ad accettare, anche se lo sfidante è un energumeno violento e tutto muscoli. Se il sultano dovesse perdere il gran visir, sarebbe sultano al suo posto. Sì, ma mi domando come mai nessuno ha mai sfidato il sultano sino adesso. A causa del paragrafo B. Al vincitore sarà tagliata la testa come punizione per aver osato umiliare il sultano. Per mia fortuna nessuno è a conoscenza del paragrafo B. Forza, andiamo a cercare uno sfidante grosso e muscoloso. Mm, un grosso, forte e idiota. Qui si profila l'ennesimo fallimento. E al mercato del sultanato che ci sono i facchini più corpulenti. È il posto ideale per trovare il nostro uomo. Disponiamo dei più moderni tappeti volanti male. sulla piazza. Ce n'è per tutti i gusti. Niente male davvero. Abbiamo abiti all'ultima moda. Gustatemi, ottimi Questo gelati. Questo ancora Molto, molto meglio! Facchino, perché hai sato l'asino sulle spalle? Beh, che cos'altro posso fare? Questa merce deve essere consegnata e questo povero asinello non potrebbe mai farcela da solo. Ma così l'asino non ti serve? Perché non lo rimetti a terra e porti soltanto la merce? È vero, hai ragione, non mi era passato neanche per la mente. Forte e stupido, è proprio l'uomo che fa per noi. A questo punto, visto e considerato che ormai l'asino non mi serve più... Aspetta, ti faccio, faccio una vendere. proposta. Vorresti comprare il mio asino? No! Voglio offrirti la grande opportunità di diventare un campione. Proprio io? Sì, tu! Ti farò combattere contro un flaccido ciccione e diventerai famoso. Su, so, butta giù quel peso morto e vieni con me. Ok. Dunque, dobbiamo trovare il posto adatto. Qui è perfetto. Ok, adesso tu aspetti qui finché non arriva il sultano. Il sultano? Perché? Quando il sultano passerà tu gli griderai, senti tu, testa di rapa. Al resto ci penso io, allora è tutto chiaro? No. Perfetto, torniamo a palazzo a trovare il mio futuro predecessore. Oh, faro d'oriente, luce accecante, meraviglia dell'universo. Uh, a cosa devo la tua visita, mio caro gran bambino? Che ne direste di una bella passeggiatina? Non ho ancora terminato il mio sonnellino. Permettetemi di insistere, ho Gemma dai mille bagliori. Oh, beh, se proprio insisti. Vi sono molto obbligato, luminosa scintilla di gioia. Senti, come devo vestirmi? Da barbone, da mercante di tappeti o da lustrascarpe? Come un sultano. Come un sultano? Uh, molto originale. Fate largo ad ali dormire, il nostro grande sultano! Fate largo Quindi ad ali dormire! Conviene... Fate largo ad ali dormire, la stella del deserto! Fate largo ad ali dormire, il nostro grande sultano! Non posso crederci! È di nuovo qui! Fate largo ad ali dormire, il nostro illustre e amato monarca! Fate largo ad ali dormire! Fate largo! Fate largo ad ali dormire, la stella del deserto! Fate largo! Che cosa aspetti di la frase, papà? Ehi, svegliati! Arrivo, mamma! Non hai sentito l'araldo? Ha detto, fate largo ad ali dormire, la stella del deserto! Eh, è già passato il sultano? Adesso lo farò ripassare, non ti muovere. Fate largo ad ali dormire, sua grandezza illustrissima! Ehi, voi due! Oh. Tornate indietro, dovete girare. Inversione, 
inversión, ¿eh? ¡Date largo a la de dormir! Traumático tocante, no os variaré. ¡Date largo a la de dormir, el faro de oriente! ¡Avanti, que lo tíguelo! ¡Ey, senti tú! ¡Ha dimenticado las palabras! ¡Testa de agua, testa de agua, testa de agua! Justo, sí, sí, justo. ¡Senti tú, testa de agua! ¡Vostra grandeza ilustrísima! ¡Ey! ¿Habéis sentido el infamante insulto de quel tizio? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo, caro Gran Bailam? ¿Eh? ¿Dormivo? No, no puede ser vero. Detesto le procesión y detesto i funcionarios reali. ¿Cómo fa un povero cittadino a guadagnarsi da vivere honestamente? ¡Ate largo a dali dormir, su grandeza ilustrísima! ¡Oh, oh, 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 oh! <ride> ok, inversione, inversione! Questa volta tenete le orecchie bene aperte! Adesso! Eh, eh, sì, va bene, senti tu! Eh, senti tu, testa di rapa! Ehi, voi la so! Avete raccolto la sfida? Hai sentito la legge 312? Legge 312? Sì, la conosco! La varate il mio antenato a Libragoni il corpulento! Mettate quell'uomo a forza, si torna a casa. Oh, faro d'Oriente, ho provveduto di persona a organizzare il duello. Non dovete preoccuparvi di niente, ho anche già spedito mm? gli inviti a tutti i vostri amici. Eh, non so come farei senza il tuo aiuto. Col facchino il sultano non ha scampo, lo ritorrà in poltiglia. Beh, comunque vada, nessuno potrà mai dire che non ce l'abbia messa tutta a capo. Fate armo al grande imperatore del sollevante! Fate largo al grande monarca di Francia! Fate largo al sultano Motocar, il nostro alleato! Abominevole carnefice del sultanato! Siete puntuale, sultano Motocar. Il duello sta per iniziare. Allora, se il sultano perde il duello, tu prenderai il suo posto? Sì, ma il meglio verrà dopo, quando l'avversario sarà decapitato. Decapitato? Dici davvero? Logicamente lo sfidante del sultano non sa di questo piccolo particolare. <ride> già, già, immaginavo che questa mia idea vi sarebbe piaciuta. Sultano Grosella, eh? noi la pensiamo allo stesso modo. Suggerirei di firmare un accordo culturale tra i nostri due paesi, tanto per cominciare. <ride> L'incontro di stasera vede di fronte, alla mia destra, il sultano di dormire. lo sfidante, il facchino! Hai visto che roba? Quel tipo è una montagna di muscoli! Già, è davvero impressionante! Il sultano non ha alcuna speranza di spuntarla! Già! <ride> Vi prego di prendere posto! La sfida sta per avere inizio! Dunque è così! Quello è il poveraccio che verrà! Il Kong segnerà l'inizio del regno di Gran Bailam il Magnifico! Allora, non sono ammessi i colpi bassi. Al suono del gong, vi darete un bacio sulla guancia. Eh, che cosa? Un bacio? Eh. Bene, signori, che vinca il migliore. Oh, povero sultano. E il vincitore? Eh? 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 Ma, ma, ma dov'è finito quello maccione? La mia adorata figliola! Oh, 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 oh. Vorrei tanto sapere dove è andato. Sono la principessa Cicletta, nobile sultano. Un mago malvagio mi aveva trasformata in un facchino. Soltanto il bacio di un principe poteva ah. spezzare l'incantesimo. Eh. Scusate, nessuno di voi ha visto dove è andato quel gigante. Spero che vogliate perdonarmi per questa sfida, un nobile principe. Eh? Oh, non ti cruciare, sei perdonata. Ma dimmi, cara, hai visto per caso eh, Mister Bruttezza? Vincitore all'unanimità e inoltre il nostro glorioso sultano Ali Dormir! Oh, ok. <ride>
lei? Ah, dimmi, tu hai visto dove è andato il mio avversario? Era qui fino a pochi secondi fa. La mia figliola, finalmente ho ritrovato la mia figliola. Beh, è anche merito mio, seppure in piccola parte. Eh, senta, capo, il carnefice è sempre più impaziente. Oh, me ne ho dimenticato. Il carnefice, è vero? Tu volevi far tagliare la testa alla mia adorata figliola. Corra, capo, corra. Dove? Quelle cose che volevo capire, mia figliola. Gli taglierò io stesso la testa. Vieni qui.